Привет всем, с вами Норд. Мы начинаем прохождение игры Макет. Сады. Привет, подсолнушек. Здесь, по идее, должна быть музыка, но я ее отключил, потому что у меня накладываются авторские права. Но она довольно-таки милая. Вечером я потерял ключи, перевернул все верном в попытках их найти. поисках наткнулся на коробку, которую давно пора было открыть. Чтобы использовать рычаг или кнопку, нацелься на нее и нажми левую кнопку мыши. Без музыки мрачновато. Забытые вещи из нашей жизни. Кладбище переходящего. Путанная хронология. Спички из того модного заведения с лапшой. Что тебе так нравилось? Старые пластинки, найденные на воскресных барахолках. Новенькие очки, которые я разбил, когда набрался на той новогодней вечеринке и запаниковал на крыше, а ты еще меня успокаивала. Игрушечный кубик, оставшийся от тех кошмарных выходных, когда мы присматривали за твоим именником. И вот рядом с самодельной поздравительной открыткой, гитарным медиатором и карточками Монополия. Я обнаружил наш эскизный альбом. Тот самый, где мы рисовали по очереди, еще в ту пору, когда не знали секретов друг друга. Да, ключи-то я нашел, но все равно опоздал на поезд. Чтобы перенести предмет, который можно взять, нацелься на него и нажми левую кнопку мыши. Правая кнопка мыши переключает между удерживанием предмета перед собой и отпусканием. Угу. Чтобы отпереть дверь ключом, удерживая его перед собой и двигая вперед к замку. Наверное. Просто не мог оторваться, листая страницы и разглядывал все то, что рождалось в воображении нас тогдашних.
Макет. Одни страницы нарядные, на других незаконченные каракули. Кому-то это показалось бы потугами недоучек из художественной школы. Ни смысла, ни вкуса. Но для меня я читала так, как повесть. Какой-то кубик. Альбом раскрылся прямо на том наброске, что мы нарисовали, когда познакомились в кофейне. Эй, простите, можно тут присесть? Я просто жду свой кофе. Да, конечно, сколько угодно. О, о боже, простите, проливается кофе. Кустики просто чуток расплескался. Я такая неуклюжа. Это альбом для эскизов? А, ну да, он не заляпался. Не заляпался. Это все равно там одна ерунда. Можно посмотреть? Кинзи берет в руки альбом. Ого, обалденный замок. Спасибо. Я просто недавно вернулся. Раньше все время рисовал, а потом... Не знаю даже. Я тоже. Знаете, еще в начальной школе я была той самой девчонкой, которая классно рисует. Девчонка, которая классно рисует. У нас тоже такая была. Ко мне вечно прибегали. Ой, слушай, помоги с плакатом. А как рисовать руки? Точно. А я им такая, откуда мне знать, как рисовать руки? Мне всего пять лет. Зато сколько всего мы успели достичь тех юных лет. Так. Вы рисуете вверх ногами. Да ладно, когда рисуешь в альбоме, нет верха или низа. Да, это верно. А, простите, мой заказ. Быстро они. Кстати, я Кензи. А я Майкл. Приятно познакомиться, но мне пора. Пока, Кензи. Так, это мы увидели, как они... Познакомились. Услышали. Каждый день был таким романтичным. Нам даже не нужны были старые, добрые, толскливые посиделки в барах. Так, это и есть тот самый макет, который снаружи. После обеда мы вместе рисовали на открытых террасах в Мишен Дистрикт. И на парковых полянках для пикников. построить мост. Так, ясно. Держивая предмет перед собой, нажимайте Q и E, чтобы повернуть его влево или вправо. И позволяет задвигать и вытягивать предмет колесико мыши. Пройдем. Ну, необычный мостик.
глядя, как звезды проявляются над садиками на крышах в центре города. Что такое? Вот наш первый месяц вместе я понял, каким крохотным был мой мирок до нашего знакомства. сюда а его наверное надо уменьшить да тут его забрал Не, ну здесь мы себя, конечно, не увидим. К сожалению. Майкл делает глубокий вздох. А, чувствую запах? Ага, чувствую. Словно вернулся в прошлое. Добро пожаловать на ярмарку. Ну, я чуть иначе это себе представлял. Как ты себе это представлял? Ты же видел мой рисунок. Ну, знаешь, цирковой шатер и все такое. На окружных ярмарках нет никаких цирков. Ясно. Ну, не знаю. Видимо, она ждала чего-то другого. Постой, тебя родители никогда не водили на ярмарку? Нет, мы в Диснейленд ездили. Значит, тебе надо понизить планку ожиданий. Примерно раз в сто. Это больше похоже на ферму. Только жареного и жирного тут гораздо больше. И коротких маечек. И пиво по 20 баксов. А чертово колесо хотя бы есть? О, да, должно ведь быть хоть что-то из того, что себе на воображал. Правда, не такое раскляпное, как на... Серьезно? Конечно, тут оно будет еще хуже. Все эти аттракционы, смертоносные штуковины, но в этом же и весь кайф. Короткие маечки пиво по 20 баксов и смертоносные штуковины, по-моему, вполне неплохая планка ожиданий. Тараторщики. сыграть нельзя. Было кое-что, чего мы оба втайне желали, но думали, что сказать об этом будет странно или пошло. Но с тобой все было легко. Так, и все. О, хочешь предсказание? Даже не знаю. Что, не любишь такое? Я не суеверная. Если предскажут плохое, я начну бояться самосбывающегося пророчества. В таких штуках плохого не предсказывают. Ну, не скажи, когда я была маленькой, такой автомат нагадал мне, что скоро умрет моя черепашка Пинки. Так и случилось. Увы, мы это часть черепашьего цикла жизни. Рано или поздно все умирают. Это была... Да, ну, Гриш. Вру, конечно. И все же через пару дней она умерла. Ладно, пожалуй, не стоит этого делать. Нет, нет, что ты. То, что я не хочу, совсем не значит, что ты не должен. Майкл бросает автомат монетку. И что там? И... ничего. Майкл. Думаю, похоже, иногда они предсказывают и плохое. Так что? Да, ты была права. Сказали ключ. Впервые мы взялись за руки на чертовом колесе. Звучит, конечно, банально. 
Но дул сильный ветер, кабинку трясло, и мы крепко держали друг друга. Так, закрылась. Я тогда подумал, что наш первый поцелуй уже совсем не за горами. Вот и пришли. Ого, красиво. Правда? Как ты его называешь? Никак, просто потайное место. И же тысячу раз не проходил, даже не подозревал, что тут такое. Вряд ли кто-то о нем знает. Ух ты, отсюда даже улицу видно. Ага. И мы не вдомек, что мы здесь. В этом ведь и смысл слова «потайное». Да ладно, ты же не думаешь, что здесь никто не бывает? Никто, я тут оставил из стражника. Сау. И она что, никого не пускает? Дурачок, она же деревянная. Просто если бы сюда кто-то приходил, ее бы украли или испортили. Так что я правда думаю, что здесь никого не бывает. Ну, теперь... Майкл, я никогда никому не показывала это место. Ты первый. Я никому не расскажу. Обещаешь? Честно, пречестно. Ладно, мне пора на работу. Помнишь насчет вечера? Адрес не видел. Нет, куда подойти? Ну, мои соседи стартуют в 7, но у меня смена до 9. И если припрется Аарон, стало быть, когда мне подходить? Когда придешь, тогда и придешь. Если меня не будет, просто скажи, что ты Майкл. Отлично. Значит, до встречи. А вот и ты. Привет. Давно уже здесь? Я как раз собирался тоже, тоже тебе спросить. С кем успел пообщаться? Ну, с одной из твоих подружек. Высокая, глаза густо, ярко подкрашена. Это Энн. Она не моя подружка. 
Подружка моего друга. Но он все-таки подружка. А, ну, она классная. Но я хочу тебя познакомить с моими настоящими друзьями. Эн меня по-быстрому уже со многим познакомила. Да, и все они знали, кто я. О, я цитирую до слова. Кензин дружба. А твой сосед Том настойчиво уверял, что мы с тобой уже два года вместе работаем. Боже, Майкл, я... Прости, пожалуйста, так неловко. Кензи, я не то чтобы... Тут есть где посидеть и поговорить? Ну, моя комната вон там. Знаешь, я не всегда трудно делать какие-то шаги. Инициативу проявлять. Но я не думаю, что мы... Мы ведь не просто дружбаны. Слушай, Майкл, мне тоже трудно делать какие-то шаги. Может, полегче, конечно, чем тебе, но за эту пару недель... Если честно, это вообще кажется каким-то сном, когда мы вместе и... Нет, мы не просто дружбаны. Брата. Первый год вместе был потрясающий. Конечно, можно объяснить это наивными надеждами или сказать, что это была просто прелесть новизны. Но даже сейчас я чувствую, что между нами было нечто особенное. На пляже ты остановилась рядом с парнем, он торговал полированным кварцем и гранатом. Я удивился, что тебя привлекают такие штучки, а ты просто усмехнулась. Так. Угу. Туда. Так, вот сюда. Интересно. Мы рисовали предметы и места. Реальные и воображаемые. Экзотические уголки. Идиллические пейзажи. Нам были открыты все двери. Оставалось только выбирать. А здесь он меня не кидает. Можно было они а сюда нам не вынести. Так, 
не дотягивает. Может, я влюбилась? Что? Ох, я думаю, что люблю тебя. Думаешь? Да, в смысле, да. А как положен отвечать? Ну, можешь сказать, и я тебя люблю. Что? Но ты не сказал, я тебя люблю. Ты сказал, думаю, что любишь. А сама хочешь, чтобы я так прямо сказал, я тебя люблю тоже. Да ты не обязан. Я в ловушке. Я тебя не заставляю. Просто высказываю, что думаю. И очень мастерски. Айкол, я только говорю, что думаю. Думаю, думаю, опять. Как ты хочешь, чтобы я сказала? Мне не нужно ничего говорить. Я не хочу, чтобы ты говорила о том, что еще не готова сказать. Но я хочу. Ладно. Я люблю тебя, Кэнди. И я тебя люблю, Майкл. Сюда нужен красный. Так, нужен маленький красный. Привет, подсолнышек. Привет. Знаешь, что я хочу? Что? Альбом на холодильник. Ну, не понимаю, о чем ты. Это я сам только что придумал. Но знаешь, все холодильники такие высокие, узкие, в портретной ориентации. Если что-то на нижней полке, надо нагибаться, скручиваться, заглядывать туда согнутым, так что в итоге ничего туда и не ставишь. О. А, а теперь представь себе холодильник в целом того же размера, но на высоте стола, горизонтально. Все удобно, все под рукой. Не нужно наклоняться. Батан. Но ведь это разумно, разве нет? Да, ну куда ты его поставишь? Он же в кухне не лезет. Но это ведь кухня нашей мечты. Ладно, а знаешь, что я хочу? Что? Дом нашей мечты. С этой твоей кухней нашей мечты. Но это само собой. Нет, послушай, знаешь, чего я всегда хотела? Дедушки на часы. Да, но эти штуки громкие. Я имею в виду, для городской квартиры они совсем не годятся. Да, но я всегда представляла себе, как буду жить где-нибудь за городом. Серьезно? Несколько акров земли, рядом лесок, далеко от дороги. Тишина. Чтобы зимой снег. Но не слишком много. Ого-го. Большое дерево во дворе. Стоп, это же просто одно клише на другом. Надо еще забор с такетника, собачку и котика. О, и детки. Два с половиной. Ладно тебе, это ведь дом нашей мечты. Я понял, понял. Но знаешь, мне это нравится. Собачка и котик. Майкл. Так, за ними я не поспеваю читать. Mm. 
Где перевод? Почему-то закончился период. Хорошая церемония. Ага, особенно тот здоровенный куб, кубок, из которого и хорошо, что на ней не было. Почему? Все эти вуали и пока смерть не разлучит нас, это же как ужастик с привидениями. Сразу мысли о призраках. А мне нравятся призраки, я бы, пожалуй, не отказалась им стать. У, кого ты будешь преследовать, когда помрешь? Когда помру? Вот станешь ты призраком. Может, я просто хочу летать над океаном? Стремительно так. Серьезно? Где именно? Над всем океаном. Метаться над ним широко раскинув руки. Я не хочу представлять кого-то конкретно. Просто летать над океаном. Ну да, распугивать чаек и тварей морских. Интересный вариант. А ты бы кого преследовал? Ну я, если помру раньше тебя, то хотелось бы гоняться за тобой. Будешь стараться меня напугать? Нет, просто вот я буду разливать твой кофе постоянно. И ты помер, и кофе разлился. Мой худший кошмар. Ой, правда? И это твой худший кошмар? Майкл, а? Я серьезно, даже не знаю, что бы я делал без... Кофе.
субтитры не вернулись. мы забрались вот сюда интересно так что дальше Мы, наверное, странные. В каком смысле? Потому что вместе рисуем картину? Ну, потому что вместе рисуем картину в парке. Еще и вишенка. Да ничего тут странного. Уверен, так делают многие известные художники. И кто знает, может на этом самом месте... Ой, уже пора идти. Вечеринки Холли в честь Дня Независимости. Такое нельзя пропустить. Да, верно, подмечено. Ладно, давай сворачиваться. Я только... Я имею в виду, вечеринка — это здорово, но я, мне не хочется заканчивать. Мне тоже. Может, все-таки не пойдем? Останемся в парке, будем рисовать? Ага. Я к тому же, что это, пожалуй, лучший и в моей. Зачем бросать тебя ради какой-то вечеринки? Пусть это длится вечно. Напиши Холли, она поймет. Я люблю тебя, Майкл. Люблю тебя, Кензи. Клин. У памяти забавное свойство сцеплять одно с другим. Воспоминания часто смыкаются не по времени, а по тем чувствам, что пробуждают. Разгадывая наши рисунки, я вновь переносился в места, о которых не думал уже целую вечность. Мы двигались в верном направлении. Два года рядом. Но, оглядываясь назад, я вижу, что трещинки уже возникали. Твои маленькие причуды казались не такими уж незначительными. Что 
что было милым, теперь раздражало. Да и я, само собой, не был идеальным. Привет, подсолнушек. О, ты пиво взял. Классно, спасибо, милая. Ага, решала, что можно и в будний день. Как учеба? Отлично, хотя... Нет, было скучно. Посмотрим вечером киношку. Ты о том сериале? Хочешь смотреть ту ерунду, что на прошлой неделе? Как он там назывался? Ага, неплохо бы. С каждым проходящим днем трещинки становились чуточку шире. Ты мрачнела от мелочей жизни, недопитые банки газировки, которые я повсюду оставлял. Мои жалобы на боль в коленях, хотя идти к врачу я не хотел. Все еще было, конечно, немного хорошего. Вроде нашего отпуска в хижине в округе Марин. После него мы решили, что пора искать себе общий дом. Приятные минуты случались нечасто, редкие всплески ровной линии. Привет, подсолнушек. Привет, я вино открыл, там на столе. Чего ты ноут вдруг закрыл? Потому что ты уже дома. Ладно, но захлопывай ты зачем? Прячешься, как ребенок от мамочки. Прости, я просто хочу уделить все внимание тебе. Чем бы ты там ни занимался, не проблема. Мне просто не нравится. Да ничего не скрываю. Окей, все. Проехали. Ты что-то жарил? Ага. 
А что смотришь? Uh, так, фигню всякую. Trash. Убираем. Когда мы наконец-то переехали, было столько надежд, тогда и правда стало лучше, но ненадолго. Надо уменьшиться. обратно главное чтобы насекомых здесь не было Ставим.
Ты сегодня поздновато. Я пиво взяла. Ужин в холодильнике. А, я... я... А почему не писала? Прости, неожиданная встреча была. А, а почему меня не позвала? Ну, мы посидели с Анжелой. А. Просто хочу загладить с ней отношения. Я знаю, но написать-то могла бы. Могла, да. Прости. Так что, посмотрим что-нибудь? Или... Я, наверное, просто посижу с ноутом в той комнате. Ключ нашей первой двери. Такое чувство, будто мы смотрели на карту, но все равно забрели не туда. В общем, просто поплыли по течению и слишком боялись признаться себе, что все не так. Ну, сову еще никто не разбил. Привет. Тебе тут письмо. Кстати, мама твоя уже ответила. Как дела на работе? Я сегодня на занятиях была. Так, так что там мама? Ага. Как, как, так как учеба? Тебе вообще уже не интересно, да? Что им? интересно? Правда? Ну да, я же спросил у тебя, как работа. Да, учеба, ладно, как, как прошел день. Я спрашивал, как у тебя прошел день. Какая разница, работа или учеба? Очевидно, у тебя никакой. Ой, ладно тебе. Слушай, прости, я только прости то, что тебе все равно. Нет, нет. У меня трудный период. Я работаю и учусь. Я не говорю, что ты тоже не устаешь от своей работы, но... Когда я прихожу домой после трудного и очень долгого дня, очень бы хотелось, чтобы ты хоть чуточку это ценил и уделял мне капельку внимания. Может, не стоит снова об этом? 
О да, нам явно стоит поговорить об этом снова. И мы будем говорить об этом снова и снова. До бесконечности, пока не сообразим, как закрыть эту тему без того, чтобы ты опять ушел в игну. Что? О чем ты вообще? О том, что каждый раз, когда я хочу что-то обсудить, поговорить о серьезных вещах, ты просто соскакиваешь. Ходишь из комнаты или отговариваешься. Ты отказываешься, я ухожу из комнаты, потому что, когда объясняю тебе, как я отношусь, ты настаиваешь, что на самом деле... Какой смысл что-то обсуждать, если ты все равно не веришь? Ты прячешься, Майкл. Прячешь меня свои чувства, даже от себя снова. А значит, только я виноват, только я так делаю. Слушай, я знаю, что мне трудно выражать чувства, но... А вот ты, наоборот, любым способом переводишь разговор с себя на меня. Ух ты, и как именно? Как именно что? Как именно что? Как прошел день, но вместо того... Но ты же не слушал, я пытался. И предпочел поговорить о твоем дне, а не слушать целую лекцию о том, в какие дни и недели. Что ты и правда думаешь, что все дело в учебе? Ты твердишь, что я тебя не слушаю. Как они быстро ругаются. Побег. Внешняя эта ссора мало чем отличается от прочих, но ощущения в тот раз были иные. Я понял, что это значит. Когда все закончилось, я вышел наружу, хотел побыть один и прояснить мысли. Просто шагал и шагал. Где из дома я осознал кое-что, чего прежде не замечал. Мы так и не повесили на стену наши фото. Не написали свои имена на почтовом ящике. Неужели все, все у нас и правда было таким мимолетным? Я шел и шел, стараясь избегать наших привычных маршрутов. Бездумно бренчал в кармане ключами от нашей входной двери. Я еще не, не думал о том, что это уже не наша с тобой дверь. Я шел до тех пор, пока не оказался на совершенно незнакомых улочках. Смеркалось. Лето наступило и прошло. Листва изменилась. Вот 
Мне казалось, я и дальше брожу в темноте, онемевшей и закутавшейся. Ну, через шар, через шар, видимо, листву. Временами я приходил в норму, приходило чувство, будто тот миг, те времена, когда я был счастлив, снова где-то на горизонте. Чем дальше я бежал от своих проблем, тем крупнее они становились. Друзья пытались ободрить меня, вытащить, но у меня на связке все еще был ключ от нашего дома. Крутив кольцо, проведя пальцем по петле, я попросту снял его. Вытащил из связки, швырнул в фонтан как монетку на счастье, и ушел с тихим смехом. Ираль. Процесс исцеления неровный. Я считал, что достойно потрудился над собой. У меня никогда не было чувства, будто я не справлюсь. Ни намека на близкий надлом. Но времена года сменялись. Я, не глядя на пялил старый свитер. Сунул руки в карман и пальцы неожиданно на что-то наткнулись. Один из тех полированных камней, что ты купила на пляже. Того человека, которым я был, уже не стало. Того, кто не смущался, того, кто делился с кем-то альбом. Я больше не мог это Интересно, а суициднуться можно? Можно. Просто было интересно.
самом месте создавали наш собственный мир и прожили в нем так долго, что без тебя здесь рядом со мной я уже и не понимал, кто я. Так это походу вот тут было. Нам надо выстроить лесенку. Всего их три. Так, не знаю, что там получилось. Нет, как раз тогда он и стал нашим. Но ты же не сказала, что оставила там свой номер. Я к тому же, что это, пожалуй, лучший день моей жизни. И в моей. Я пересмотрел, пересматривал все, что мы делали. Все, что мы говорили. Спрашивал себя... Подходили ли мы друг к другу? Так, нам надо наверх. Ключ. В этом видите смысл слова потайное. Или устойчивость всего этого зависела лишь от одного серьезного разговора. Мы ведь не просто дружбаны. Нет, мы не просто дружбаны. Каждое утро я проспался разбитым, ничего не мог с собой поделать. через центр. Так что я бросил, так что я бросил и пытаться, бросил и пытаться. Однажды захотелось глотнуть воздуха, я открыл окно, в комнату ворвался холод.
А я вдруг подумал, подумал о хлопотах в саду. Обмен. Вот так постепенно все и случилось. Я начал заботиться о себе, прислушиваться, уделять внимание. Звонил маме, вернулся к своим старым увлечениям, начал выбираться из дома. Так, интересно. Ты оставлял мне голосовые сообщения, и я чувствовал, что уже готов встретиться. Считал, что смогу оставаться спокойным. Hey. Привет. Hey. Привет. Твои вещи. Надеюсь, тут все. Я, я, в принципе, просил только книги. Они тоже тут. Все до едины. А вот твое. Надо же, немного. Да, в основном мелочевка. Отлично, спасибо тебе. Ты как? Нормально. Ты писала, что переезжаешь? Да, нашла другую работу на восточном побережье. Очень рада, буду теперь поближе к родным. Это замечательно. Назад в те края, где ты была той девочкой... Если вы исследуете и не можете вернуться, удерживайте F, чтобы вернуться к куполу. Шло время, я начал обживаться. Поставил какой-то суккулент на подоконник. Все на время. Я не успею. Попробуем. Завелся набором из салонки и перечницы. И он стоил куда дороже, чем выглядел. Yeah. 
здесь уже не просто. Купил несколько картин на ярмарке искусств, заказал на них рамы и повесил на стену. Мысли о тебе время от времени еще мелькали в голове. Всегда не то, о чем хотелось бы вспоминать. Всегда не те чувства, какие хотелось бы. Но когда я нашел альбом, я увидел наше прошлое таким, каким никогда не видел с тех пор, как мы расстались. Я пишу тебе, чтобы поставить точку, хотя я и сам не знаю, какая она, эта точка. У всего есть конец, это и есть точка. Возможно, мне просто нужно было все записать, чтобы помнить, как я благодарен тебе за все, что между нами было. Возможно, я даже не отправлю это письмо. Ты как? Нормально. Ты писала, что переезжаешь? Да, нашла другую работу на восточном побережье. Очень рада, что буду теперь поближе к Арме. Это замечательно. Назар, в те края, где ты была той девочкой, что классно рисует. Я тобой горжусь. Спасибо, Майкл. И за вот это спасибо. Что ж, э, пока. Увидимся. Ага, увидимся. Эй, я по тебе скучаю. Я тоже по тебе скучаю. Прощай, подсолнушек.